Hello all, welcome to Alisha Academy. This is your educator Shreya Chha, and uh, today we are uh, continuing with our series for Paper Two Commerce and Management student most expected MCQs. This is part six of most expected MCQs. In each part, we have been discussing twenty questions. So uh, take it as a test. Uh, attempt the questions with us, and then uh, try to match the answers. Do not forget to mention your scores in the comment section. This will also motivate us to have. Uh, मोर एंड मोर एमसीक्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर यू सो स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन विद इन आथन कमेटी रिपोर्ट रिलेट टू द रिवाइवल ऑफ कमिटीज के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सारी कमिटी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टैटिक भी और करेंट में भी आए हुए कमिटीज सारे कमिटीज को जो है एक पेपर पे लिख के लास्ट मिनट रिविजन करनी है ये ये सारे फैक्चुअल डेटा है इनमें ज्यादा समझाने लायक कुछ नहीं होता है तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इनको और रिवाइज करना है तो यहाँ पे विद्वनाथन कमेटी किस लिए सेटअप हुई थी आर आर बी एस के लिए एन बी एफ सी के लिए कॉपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के लिए या फिर नेशनलाइज बैंक के लिए तो इसका आंसर है कॉपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर कॉपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के लिए जो है विद्यनाथन कमेटी जो है सेटअप हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिल पोर्टल पेंसिल पोर्टल किस चीज से एसोसिएटेड है चाइल्ड लेबर एजुकेशन इन्वायरमेंट या फिर कॉमर्स सो पेंसिल पोर्टल इज एसोसिएटेड विद चाइल्ड लेबर तो आप देख सकते हैं पेंसिल पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द गवर्निंग बॉडी फॉर न्यू पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम के लिए गवर्निंग बॉडी कौन सी है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर आर बी या फिर पी एफ आर डी ए सो इसका जो आंसर है वो है पी एफ आर DA that is Pension Fund Regulatory Development Authority तो आपको यहाँ पे जो है comment करके बताना है FMC जो है क्या है किसका full form क्या है next question which of the following is not an organized sector in India इनमें से कौन सा जो है वो organized sector नहीं है India में not word को काफी ध्यान से पढ़िएगा exam में भी so आप देखेंगे nationalized bank रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव बैंक या फिर चिट फंड एंड मनी लेंडर तो अभी भी आपने देखा था नेशनलाइज बैंक की काफी ज्यादा शफलिंग हुई है और इसमें जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन हम एड कर रहे हैं एम सी क्यू वन बाय वन तो आ, इसका जो आंसर है वो है चिट फंड एंड मनी लेंडर चिट फंड और मनी लेंडर आपको पता है छोटे छोटे जो है स्कीम्स होते हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज फैक्टर नहीं है सेक्टर नहीं है यहाँ पे जो है लोग मिलकर के पूल करते हैं छोटे छोटे चिट फंड बनाते हैं और इसके अलावा मनी लेंडर सूद खोर जो आपने देखा है विलेजेस में जो है पैसा जो है ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर लोगों को देते हैं तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन The Union Cabinet has recently approved दैस percent of FDI in digital media sector. So digital media sector में जो है कितने परसेंट एफ डी आई का प्रावधान किया गया है छब्बीस परसेंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट ट्वेल्व परसेंट फोर्टी नाइन परसेंट या फिर सेवेंटी फोर परसेंट सो इसका आंसर है इन डिजिटल मीडिया सेक्टर ट्वेंटी सिक्स परसेंट एफ डी आई इज बींग अप्रूव नेक्स्ट क्वेश्चन In which of in which country did PM Modi launch the rupee card recently? So uh, this is a question from current affair. आपने news में देखा होगा तो काफी easy हो जाता है ऐसे question attempt करना. UAE, Bahrain, Saudi Arabia या फिर Oman. तो इसका answer है UAE. UAE में जो है rupee card को recently launch किया गया है. इसके अलावा और भी कई सी कई देश हैं जहाँ पर PM Modi ने रूपे कार्ड लॉन्च करने पे जो है खासा जोर दिया जा रहा है तो आप देखेंगे कुछ सालों में जो है बहुत सारे कंट्रीज में आप जो है रूपे कार्ड जो है यूज कर पाएंगे और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है एमएक्स को जो है डिस्करेज करना है और रूपे हमारा इंडिजिनस जो सिस्टम है कार्ड का तो उनको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन द आरबीआई हैज डिसाइडेड न्यू बिजनेस टाइमिंग फॉर आर टी इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सो वट आर द्यू टाइमिंग्स फॉर आर टी जी एस सो दैट इज सेवन ए एम टू सिक्स पी एम इज अव टाइमिंग अर्लियर आई बिलीव एट एट ए एम होता होगा एक बार चेक करके हमें कमेंट करके बताइएगा तो इसको जो है एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 
वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग मेथड क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू अर्न मनी टू ऑप्टेन प्रॉपर्टी या फिर अकाउंटिंग तो इसका आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जब भी कभी भी आपने देखा होगा नई तकनीकी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके लिए सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की नो हाउ की उसको जैसे कि आप एक आ, पहले आपने एक बेसिक नोकिया फोन यूज करते थे अब देखेंगे आपने जो है नेक्स्ट जो एल्डर जनरेशन भी है सब लोग एंड्रॉयड या एप्पल यूज कर रहे हैं तो उनको जो है पहले उन उस पर जो है यूज टू होने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चे लोग जो होते हैं वो आप देखेंगे दादा दादी को हो गया मोबाइल सिखाते हैं तो कोई भी चीज ये मैंने एक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिया है ट्रेनिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है द आई डी बी आई अंडर राइट एंड आई डी बी आई के फंक्शन की बात की गई है आई डी बी आई क्या करती है अंडर राइट करती है एंड डैश द शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न इम्पोजेज ऑन सब्सक्राइब टू टारगेट्स या फिर None of these. So, इसका आंसर है सब्सक्राइब टू तो आई बी आई आई डी बी आई जो है न केवल अंडर राइट करती है बल्कि ऑल्सो सब्सक्राइब करती है शेयर और डिवेंचर्स को एक एंटरप्राइज के नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी तो इसको क्या कहते हैं इस टर्म को डिजिटलाइजेशन कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं डिमोनिटाइजेशन कहते हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कर कहते हैं इसके ऑप्शंस जो है वो काफी अच्छे हैं और इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा एक टर्म है जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है तो क्लियर जरूर कर ले क्योंकि एग्जाम में जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है डिजिटलाइजेशन क्या होता है या फिर आप बात करें डिमोनिटाइजेशन या फिर माइक्रो फाइनेंस की तो यहाँ पे बात करें प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी की बात की गई है तो हम सब जानते हैं डिमोनिटाइजेशन जो है देश में कुछ समय पहले हुआ भी था तो इसलिए ये टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्टिफिकेट विच एविडेंसेज एज एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट और शॉर्ट टर्म मेचोरिटी एक टर्म की जो है डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो एक ऐसे टर्म की बात की गई है जो अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेप या फिर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की बात कर रहा है तो क्या है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट ट्रेजरी बिल या फिर कमर्शियल पेपर तो इसका आंसर है कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म मेच्योर्ड के लिए होता है कमर्शियल पेपर और इसके अलावा जो है अनसिक्योर्ड भी होता है तो ये सारे टर्म्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए कि सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो क्या होता है और उसके क्या फीचर्स हैं इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं टी बिल्स बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और कौन कौन से बॉडी जो है इसको रेगुलेट करते हैं कौन से बॉडी जो है इनको आ, आप मार्केट पे लेकर आते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारा फंड आपको क्लियर होना चाहिए बहुत बार ऐसे छोटे बेसिक बेसिक टर्म से क्वेश्चन आते हैं आपको अगर चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टर्म के डेफिनेशन क्लियर नहीं है या उस पर आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताए हम उन सारे टर्म्स को जो है आपकी जितनी हेल्प हो सके करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इश्योरेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट या फिर आर टी जी एस एन एफ टी ट्रांजेक्शन तो आर टी जी एस एन एफ टी ट्रांजेक्शन हमें सबको पता है ये जो है पैसों का लेन देन होता है रियल टाइम या फिर नेट एन एफ टी के थ्रू डिपोजिट की बात की गई है यहाँ पे ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है इसको टर्म को जरूर क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये सारे टर्म्स फंडामेंटल आपके बेसिक टर्म्स है और इससे बेसिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है इश्योरेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एल जिसको कहते हैं वो फंड बेस्ड नहीं होता है एल का क्या फंक्शन होता है एल होता क्या है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में एल से क्वेश्चन आए भी हुए हैं तो एल आप टर्म जरूर क्लियर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज अ मेथड ऑफ स्कीमिंग क्या है ये बेसिकली एक एग्जाम क्वेश्चन है सो स्कीमिंग इज स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन स्कीमिंग क्या होता है पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए नहीं क्लियर है तो जरूर क्लियर करें वीडियो ज्यादा लंबा होने के चलते जो है हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं 
ये आपका काम है कि एम सी क्यू के हर एक टर्म्स को जिसको भी हम इम्फेसिस डाल रहे हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि इसका मीनिंग मुझे नहीं आता है जरूर जाके किसी भी सोर्सेस से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं हमारे चैनल पे भी आपको काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इसके अलावा अन अकेडमी पे अलिशा मैम इज ऑल्सो देर तो आप वहां से भी जो है पेपर वन पेपर टू के जो है फुल कोर्स मैम करवा रही है प्लस में तो आप वहां से भी इसके कोर्स जो है क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा एम कवर कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीमिंग जो है स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन अब इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल किस पे ये एप्लीकेबल है ऑल शेड्यूल्स एंड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आर आर बी या फिर ऑल शेड्यूल्ड एंड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आर आर बी आर आर बी इज वॉट रीजनल रूरल बैंक ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑम्बर्ड्समैन स्कीम पहली बात तो है ऑम्बर्ड्समैन क्या होता है बहुत ही ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए और अम्बर्ट्समैन किन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो अम्बर्ट्समैन पे जो है हम काफी सारे एमसीक्यू जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में भी और कुछ आगे आने वाले वीडियोस में भी हैं हम ऑम्बर्ट्समैन टच अप करेंगे क्योंकि ऑम्बर्ट्समैन से जो है एक या दो बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में तो हो सकता है अलग अलग चीजें एग्जाम में आ जाए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल शेड्यूल्ड एंड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अ बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक क्या होता है डेफिनेशन की बात की गई है व्हेन इट्स बिजनेस हैज क्रॉस्ड थाउजेंड करोड़ मार्क इट्स बेंच इट्स ब्रांच कवर नेटवर्क इज ओवर हंड्रेड इट इज इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट या फिर व्हेन इट कंप्लाइज विद ऑल थ्री अब तो क्या वो केवल सेकेंड शेड्यूल में जो होना जरूरी है या फिर वो इन तीनों का जो है मिश्रण होना जरूरी है एक शेड्यूल्ड बैंक कहलाने के लिए शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं तो इसका जो आंसर है वो है इट इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट उस चीज को आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन तो अपर लिमिट क्या है आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए अपर लिमिट क्या है फाइव लैख टेन लैख ट्वेंटी फाइव या फिर नो प्रिस्क्राइब लिमिट तो इसका जो आंसर है वो है नो प्रिस्क्राइब लिमिट बैंक टू बैंक जो है ये वेरी करता है दस लाख से लेके कोई बैंक पच्चीस लाख मानते हैं कोई बैंक दस लाख मानते हैं तो एक्चुअल uh, में इसका जो है कोई लिमिट आरबीआई द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है ये तो बात हो गई अपर लिमिट की अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि लोअर लिमिट क्या है आर टी जी एस ट्रांजेक्शन के लिए या आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कमेंट करने से हमारा जो है एक इंट्रैक्शन बना रहता है और हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे एम सी क्यूज आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ला सके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और टास्क फोर्सेज वो सेटअप टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट कमिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वामीनाथन कमिटी नरसिंहन कमिटी राजेंद्र साचर कमिटी टास्क फोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर तो कौन सा था जो बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करता था आंसर है नरसिम्हन कमिटी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको नरसिम्हन कमिटी की वीडियो मिल जाएंगी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो आप चाहें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से जाकर के ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं बैंकिंग अम्बर्ड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आर With effect from 1995. अब ये exam question, exam में directly year पूछा था uh, December 2018 के exam का ये question था जिसमें year पूछा था यहाँ पे हम इस question में क्या बात कर रहे हैं And was revised. So 1995 में जो है banking ombudsman RBI बी द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको रिवाइज किया गया था कब टू थाउजेंड टू में तो ये दोनों ईयर आपको याद रखना है तीसरे ईयर के बाद जो हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है करंट बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस करंट बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था टू नाइनटीन एट टू थाउजेंड टू या फिर 2006 तो इसका आंसर है करंट बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है इस बार आपको अगेन अगर ईयर से कोई क्वेश्चन पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंदर अब ये कौन सा एक्ट है जो गवर्न करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1985 या फिर नन ऑफ द अब सो इसका जो आंसर है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द लास्ट क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ बर्ड्स मैन इज अपॉइंटेड बाय तो इसको तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीबी या फिर नन ऑफ द अब इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को अपॉइंट करती है अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो सबसे पहले इस टर्म को जो है आप जरूर इसकी क्लैरिटी ले लें बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन क्या होता है कुछ एम हो गए ऑम्बर्ड्समैन के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस uh, और भी हम डिस्कस करेंगे अम्बर्ट्समैन के ऊपर आगे आने वाले स्लाइड्स में तो फिलहाल इस वीडियो में के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करें इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड दैट्स ऑल थैंक यू